Granicznik poboru mocy. Gdy do obwodu elektrycznego przyłączymy niechciane urządzenie, niepożądane, obwód zostanie wyłączony przez ogranicznik poboru mocy. Zasilanie powróci po odłączeniu tego urządzenia i po określonym czasie nastawionym na ograniczniku mocy. I schemat przedstawiający zasadę działania ogranicznika mocy. A to wersja ogranicznika przystosowanego do współpracy z przekładnikiem prądowym. Można regulować w nim próg zadziałania, opóźnienie zadziałania oraz czas powrotu zasilania. W tym filmie przyłączymy do prądu ogranicznik poboru mocy o symbolu OM2 z regulowanym czasem powrotu i regulowanym progiem zadziałania od 200 do 2000 W. Pamiętamy o wyłączeniu napięcia przed rozpoczęciem prac. Układ tych dwóch gniazdek będziemy chcieli zabezpieczyć przed niepożądanym przyłączaniem urządzeń elektrycznych o większej mocy niż chcemy. Zgodnie z zaleceniami producenta do układu dokładamy dodatkowe zabezpieczenie nadprądowe. Przewód brązowy, który jest doprowadzony do tych dwóch gniazdek, przewód fazowy, przełączamy na zacisk wyłącznika nadprądowego. Zasilanie zostawiamy tak jak było i z drugiej strony wyłącznika nadprądowego doprowadzamy do zacisku numer 3 ogranicznika. Czyli mamy już fazę doprowadzoną do przekaźnika. Teraz przyłączymy przewód neutralny niebieski do zacisku numer 2. W ten oto sposób będziemy mieli już zasilanie przekaźnika wykonany. Przewód fazowy przez wyłącznik nadprądowy do zacisku numer 3 poprzez styk do zacisku numer 1 i do odbioru. Zacisk numer 1 przekaźnika L prim do tego dołożonego wyłącznika nadprądowego. I gotowe. Możemy sprawdzić układ. Załączymy zasilanie, dopływ do tej rozdzielnicy. Do gniazdek włożymy sobie lampki, czyli bardzo mały odbiór o małej mocy. Załączymy i układ będzie działał. Ale gdy przyłączymy do tego układu odbiór o mocy przekraczającej nastawę, to zasilanie zostanie automatycznie odłączone. Gdy przyczyna wyłączenia zostanie usunięta, to zasilanie wróci po 
ustalonym przez nas czasie. Układ sprawdzony możemy więc zamykać wszystko. Ogranicznik poboru mocy, zabezpieczenia, układ kontrolowany i odbiór o znacznej mocy. Po przyłączeniu tego odbioru zasilanie zostanie wyłączone. Nastąpi odliczanie czasu do powrotu zasilania. Możemy nastawić czas powrotu zasilania od 4 do 150 sekund. Po odliczeniu nastąpi załączenie zasilania, ale jeżeli nie odłączymy niechcianego odbioru o znacznej mocy, to zasilanie znowu zostanie wyłączone. Zasilanie zostanie wznowione po usunięciu przyczyny, czyli po usunięciu tego niechcianego odbioru i po określonym czasie powrotu zasilania. Ten oto sposób. Zapraszam do subskrypcji kanału, do komentowania, lajkowania, zadawania pytań. Dziękuję za uwagę.